वेलकम टू बीलन बीलन में आपका स्वागत है टाइम सीरीज सेशन नंबर एट टाइम सीरीज एनालिसिस टॉपिक कवर्ड इन दिस सेशन ऑटो कोरिलेशन नाइव सैंपल एवरेजिंग मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग एंड रेग्रेशन एनालिसिस आल्सो बट सम पार्ट ऑफ रेग्रेशन नॉट इन डिटेल्स टाइम सीरीज मॉडल्स ट्रेंड अब देखिए टाइम सीरीज मॉडल से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टाइम सीरीज क्या होती है एक ऐसा नंबर जो टाइम के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स बताता है उसे हम टाइम सीरीज कहते हैं जैसे ईयर 2001 में किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की सेल 100 करोड़ थी 2002 में 110 थी 2003 में 115 थी तो इस तरह से अगर कोई नंबर हम एक्सप्रेस करते हैं तो ऐसे नंबर को हम टाइम सीरीज बोलते हैं इसके अंदर टर्म्स जो हम यूज करेंगे पहला टर्म्स ट्रेंड्स लीनियर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग रेग्रेशन एंड ग्रोथ कर्व आर नोन एज ट्रेंड्स विच इज आइर अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरह की ट्रेंड्स हो सकती है देन सीजनल सीजनैलिटी क्लासिकल डीकम्पोजिशन मल्टीपल रेग्रेशन टाइम सीरीज एंड बॉक्स जेनकिंस दीज आर द सीजनैलिटी जो एज पर द सीजन चेंज होता है उसको हम सीजनैलिटी बोलते हैं साइकिलिकल मीन्स जो चक्रीय होता है जैसे हम एक नंबर को छोड़ करके नेक्स्ट थ्री ऐड करेंगे फिर एक दूसरे को छोड़ करके नेक्स्ट थ्री ऐड करेंगे तो एक साइकिल बन जाती है और उससे जो ट्रेंड निकलता है वो साइकिलिक ट्रेंड कहलाता है तो क्लासिकल डिकम्पोजिशन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इकोनोमेट्रिक मॉडल्स मल्टीपल रेग्रेशन एंड बॉक्स जेनकिंस दीज आर द साइकिल्स Evaluating methods, forecasting methods is selected many times by intuitions, previous experience or computer resource available availability. Divide the data into two sections, an initialization part and a test part. Use the forecast technique to determine the fitted values for the initialization data set. Use the forecast technique to forecast the test data set and determine the forecast error. Evaluate errors MAD, MPE, MSE, MAPE. Use the technique modify or develop new models. Naive methods or naive models. Recent period are the best predictors of the futures. So. Y t plus one equal to y t. Adjustment to naive models trained y t plus one equal to y t plus y t minus y t minus one. Rate of change y t plus one equal to y t multiply y t upon y t minus one. Use 1990-95 a initialization. Like period one to twenty eight years, ninety, ninety, ninety one, ninety two, ninety three, ninety four, ninety five, ninety six. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ईयर को हमने क्वार्टरली डिवाइड किया है. एक ईयर में चार क्वार्टर होते हैं, तो हमने क्वार्टर वन, टू, थ्री, फोर. And sales of first quarter is five hundred, second quarter is three fifty. Third quarter is two fifty and fourth quarter is four hundred in the year of nineteen ninety. Whereas in the year of nineteen ninety one, the sale of first quarter is four fifty, second quarter is three fifty, third quarter is two hundred, fourth quarter is three hundred. And in nineteen ninety two, quarter one three hundred fifty, quarter two two hundred, quarter three one hundred fifty, and quarter four four hundred, and that's it from session number nineteen ninety two. Then 
क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर सेल 550, हंड्रेड फिफ्टी सेकेंड क्वार्टर सेल थ्री हंड्रेड फिफ्टी थर्ड क्वार्टर सेल टू हंड्रेड फिफ्टी एंड फोर्थ क्वार्टर सेल फाइव हंड्रेड फिफ्टी देन नाइनटीन नाइन्टी फोर फर्स्ट क्वार्टर सेल फाइव हंड्रेड फिफ्टी सेकेंड क्वार्टर फोर हंड्रेड थर्ड क्वार्टर थ्री हंड्रेड फिफ्टी फोर्थ क्वार्टर सिक्स हंड्रेड एंड नाइनटीन नाइन्टी फाइव फर्स्ट क्वार्टर सेवन हंड्रेड फिफ्टी सेकेंड क्वार्टर फाइव हंड्रेड थर्ड इज फोर हंड्रेड फोर्थ इज सिक्स हंड्रेड फिफ्टी एंड इन नाइनटीन नाइन्टी सिक्स फर्स्ट क्वार्टर सेल एट हंड्रेड फिफ्टी सेकेंड सिक्स हंड्रेड थर्ड फोर हंड्रेड फिफ्टी एंड फोर्थ क्वार्टर ऑफ नाइनटीन नाइन्टी सिक्स वॉज सेवन हंड्रेड सो फोरकास्ट द फर्स्ट पीरियड इन नाइनटीन नाइन्टी सिक्स वाई टी प्लस वन इक्वल टू वाई टी वाई फोरकास्ट एरर वाई ई ट्वेंटी फाइव इक्वल टू वाई ट्वेंटी फाइव माइनस वाई वार ट्वेंटी फाइव सो ई ट्वेंटी फाइव और एक्सपेक्टेशन ऑफ ट्वेंटी फिफ्थ ईयर्स इक्वल टू एट हंड्रेड फिफ्टी माइनस सिक्स हंड्रेड फिफ्टी फोरकास्ट फॉर द रिमेनिंग नाइनटीन नाइन्टी सिक्स क्वार्टर्स एंड कैलकुलेट द एरर वाट डू यू सी हैपनिंग नॉन स्टेशनरी डेटा वैल्यूज इंक्रीज ओवर टाइम सो वाई वार टी प्लस वन इक्वल टू वाई टी प्लस वाई टी माइनस वाई टी माइनस वन सो वाई वार ट्वेंटी फाइव इक्वल टू वाई ट्वेंटी फोर प्लस वाई ट्वेंटी फोर माइनस वाई ट्वेंटी थ्री सो वाई ट्वेंटी फाइव इक्वल टू सिक्स हंड्रेड फिफ्टी प्लस सिक्स हंड्रेड फिफ्टी माइनस फोर हंड्रेड सो वाई ट्वेंटी फाइव इक्वल टू नाइन हंड्रेड वेयर इज द एक्चुअल सेल इज एट हंड्रेड फिफ्टी then probable error equal to 950 minus 850 900 minus 850 which is equal to 50 units so yt plus 1 equal to yt multiply yt upon yt minus 1 so y25 equal to y24 multiply y24 divided by y23 so y25 equal to 650 multiply 650 upon 400. So E25 equal to Y25 minus Y bar 25, and E25 equal to 850 minus 1056. Can also use naive model for seasonal forecast. Data indicates that quarter one seems to be higher than quarter two, three, and four. Now averaging method. Simple average is quick. inexpensive should only be used on stationary data moving average a constant number specified at the outset and a mean computed for the most recent observations such as a 3 or 4 period moving average bucks best with stationary data the larger the order of the moving average the greater the smoothening effect larger small n when there are wide infrequent fluctuations in the data by smoothing recent actual values or remove randomness for example a period 1 2 3 4 like as previous example of divided in quarter from year 90 1992 to 1996 and the sale is also given here if you suspect seasonality with quarterly data it makes sense to use a four period moving average or monthly data would use a 12 period moving average the larger the numbers of periods the smoother the fluctuations becomes so y25 equal to y24 plus y23 plus y22 plus y21 divided by 4 so we have Use the value of y twenty four. Y twenty four is six hundred fifty, then four hundred, then five hundred, then seven hundred fifty divided by four, which is equal to five hundred seventy five for this one. And y twenty nine, twenty eight is also given, and y twenty nine is determined by using the moving average like y twenty eight plus y twenty seven plus Y twenty six plus Y twenty five divided by four, so Y twenty eight is seven hundred plus four fifty plus six hundred 
प्लस एट फिफ्टी डिवाइडेड बाई फोर सो वाई ट्वेंटी नाइन इक्वल टू सिक्स हंड्रेड फिफ्टी दैट मीन्स इन नाइनटीन नाइन्टी सेवन के फर्स्ट क्वार्टर की सेल जो होनी चाहिए एक्सपेक्टेड वो आपकी सिक्स हंड्रेड फिफ्टी होनी चाहिए एंड नाउ मूविंग एवरेज फोर ईयर मूविंग एवरेज मैथड क्वार्टर सेल्स फाइव हंड्रेड थ्री फिफ्टी टू फिफ्टी फोर हंड्रेड फोर फर्स्ट फर्स्ट फोर्थ क्वार्टर ऑफ ईयर नाइनटीन नाइन्टी दैन नाइन्टी वन के लिए फोर हंड्रेड फिफ्टी थ्री हंड्रेड फिफ्टी टू हंड्रेड दैन थ्री हंड्रेड दैन नाइन्टी टू के लिए थ्री फिफ्टी टू हंड्रेड वन फिफ्टी एंड फोर हंड्रेड फोर फोर्थ क्वार्टर ऑफ नाइनटीन नाइन्टी टू दैन नाइन्टी नाइन्टी थ्री के लिए फाइव हंड्रेड फिफ्टी थ्री फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव फिफ्टी दैन नाइन्टी नाइन्टी फोर के लिए फर्स्ट क्वार्टर फाइव फिफ्टी दैन फोर हंड्रेड थ्री फिफ्टी सिक्स हंड्रेड दैन नाइन्टी फाइव के लिए सेवन हंड्रेड फिफ्टी फाइव हंड्रेड फोर हंड्रेड एंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी दैन नाइन्टी नाइन्टी सिक्स के लिए एट हंड्रेड फिफ्टी सिक्स हंड्रेड सेवन फिफ्टी एंड सेवन हंड्रेड एंड सो ऑन सो मूविंग एवरेज पहले हम क्या करेंगे मूविंग टोटल निकालेंगे और मूविंग टोटल फोर ईयर का दैट मीन्स चार क्वार्टर को का टोटल कर लेंगे 500 प्लस 350 850 प्लस 250 1100 फिफ्टी प्लस टू फिफ्टी इलेवन हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड इक्वल टू फिफ्टीन हंड्रेड और इसको जो है हम इस लाइन में लिखेंगे क्योंकि अगर फोर ईयर का टोटल होता है तो तीन लाइन छोड़ेंगे थर्ड ईयर का होता है तो दो लाइन छोड़ेंगे टू ईयर का होता है तो एक लाइन छोड़ेंगे इस तरह से हम इसको इसकी वैल्यू को पुट करते हैं अब इसमें से पहला नंबर हम हटा देंगे उसके बाद नेक्स्ट फोर को ऐड करेंगे थ्री फिफ्टी प्लस टू फिफ्टी प्लस फोर हंड्रेड प्लस फोर फिफ्टी थ्री फिफ्टी प्लस टू फिफ्टी विच इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड हो गया आपका फोर्टीन हंड्रेड फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टी इज द टोटल देन नेक्स्ट वैल्यू को छोड़ देंगे अब की बार टोटल करेंगे टू फिफ्टी प्लस फोर हंड्रेड प्लस फोर फिफ्टी प्लस थ्री फिफ्टी विच इज इक्वल टू थ्री फिफ्टी प्लस फोर फिफ्टी इक्वल टू एट हंड्रेड प्लस ट्वेल्व फोर हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड सिक्सटीन हंड्रेड फिफ्टी इस तरह से हम इसका टोटल करते चले जाते हैं और उसके बाद मूविंग एवरेज फोरकास्ट मूविंग मूविंग एवरेज के लिए आपको क्या करना है फिफ्टीन हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टी डिवाइडेड बाई फोर थ्री हंड्रेड सिक्सटी पॉइंट फाइव जीरो फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टी डिवाइडेड बाई फोर थ्री हंड्रेड सिक्सटी टू पॉइंट फाइव जीरो दैन फोर्टीन हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर थ्री फिफ्टी थर्टीन हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ट्वेल्व हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर थ्री हंड्रेड वन जीरो फाइव जीरो डिवाइडेड बाई फोर टू सिक्स टू पॉइंट फाइव जीरो वन थाउजेंड डिवाइडेड बाई फोर टू फिफ्टी एलेवन हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर टू सेवेंटी फाइव थर्टीन हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव वन फोर फाइव जीरो डिवाइडेड बाई फोर थ्री हंड्रेड सिक्सटी टू पॉइंट फाइव जीरो वन फाइव फाइव जीरो डिवाइडेड बाई फोर थ्री एट सेवन पॉइंट फाइव जीरो सेवनटीन हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव दैन सेवनटीन हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर वन सेकेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव वन सेवन फाइव जीरो डिवाइडेड बाई फोर फोर हंड्रेड थर्टी सेवन पॉइंट फाइव जीरो दैन वन एट फाइव जीरो डिवाइडेड बाई फोर फोर हंड्रेड सिक्सटी टू पॉइंट फाइव जीरो नाइनटीन हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर फोर हंड्रेड सेवेंटी फाइव ट्वेंटी वन हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर फाइव फिफ्टी दैन ट्वेंटी टू फाइव जीरो डिवाइडेड बाई फोर फोर सिक्सटी टू पॉइंट फाइव जीरो ट्वेंटी थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर फोर सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव टू फाइव फाइव जीरो डिवाइडेड बाई फोर थ्री हंड्रेड सिक्स हंड्रेड थर्टी सेवन पॉइंट फाइव जीरो एंड लास्ट इज ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर विच इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड फिफ्टी सो द ट्रेन फर्स्ट इज सेवेंटी फाइव विच इज इक्वल टू देन नेक्स्ट इज माइनस ट्वेल्व पॉइंट फाइव जीरो देन वन हंड्रेड सिक्सटी टू पॉइंट फाइव जीरो दैट मीन्स ये हमको हमें क्या करना है कि जो आपका एवरेज है विच इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड से डिवाइड थ्री हंड्रेड से इसको माइनस कर देना है यानी थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव माइनस थ्री हंड्रेड 
सेवेंटी फाइव थ्री हंड्रेड सिक्सटी टू माइनस फाइव जीरो थ्री हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड सिक्सटी टू माइनस फाइव जीरो माइनस ट्वेल्व पॉइंट फाइव जीरो इस तरह से इसके लिए फोर हंड्रेड से करेंगे तो जिस जो ईयर में जितनी सेल है जिस क्वार्टर में जितनी सेल है उससे हम माइनस करते चले जाते हैं हाउ मेनी पीरियड्स टू डिटरमाइन हाउ मेनी पीरियड टू यूज फॉर मूविंग एवरेज रिमेंबर द स्मॉलर द नंबर द मूव मोर बेट गिवन टू रिसेंट पीरियड्स अ स्मॉलर नंबर इज डिजायरेबल व्हेन देयर आर सडन शिफ्ट इन द लेवल ऑफ द सीरीज द ग्रेटर द नंबर लेस बेट इज गिवन टू मोर रिसेंट पीरियड्स A larger number is desirable when there are wide or infrequent fluctuations in the data. Double moving average, double moving average designed to handle trading data. One set of moving averages is calculated, and then a second set is calculated as a moving average of the first set. Weighted moving average. Place more weight to recent observations. Some of the weights need to equal one. More on moving average. Moving average are used with quarterly or monthly data to help examine the components within a time series. Used as a forecast, large order moving averages pay very little attention to fluctuation in the data series. Mini tab does a great great job with SMA. However, you will need to use Excel to calculate DMA. Start time series moving average. Enter the variable name and the number of period. This example uses a three period moving average. MAPE, MAD, and MSE. <coughs> Noted as MSD for mean. Square deviation is automatically calculated in Excel. Moving average like data rents length fifteen or one lakh fifty thousand missing zero. Moving average length three accurate accuracy measures MAPE one point four zero four, MAD nine point eight zero six, MSD one three two point six seven six. Like given in this example, and now formulas, formula, formulas for DMA. In Excel, calculate a SMA. Calculate the DMA from the SMA with the SMA using the same number of period. Compute the differences between SMA and DMA. This value is noted as A. So A T equal to two multiply SMA T minus DMA T. Step four. Calculate an adjustment factor similar to the slope in regression that measures the change over the series, noted as B. So B T equal to two upon n minus one S M A T minus D M A T, where n is the number of period in the moving average. Step five: Calculate the forecast P period into the future, usually one. So Y T plus P equal to A T plus B T P. And the calculate the error for each period. Weekly returns of DMA example, like time one to sixteen, and rent six hundred fifty four, six hundred fifty eight, six hundred sixty five, six hundred seventy two, six hundred seventy three, six hundred seventy one, six hundred ninety three, six hundred ninety four, seven hundred one, seven hundred three, seven hundred two, seven hundred ten, seven hundred twelve, seven hundred eleven. And seven hundred twenty-eight. SMA six hundred fifty-nine, six hundred sixty-five, six hundred seventy, six hundred seventy-two, six hundred seventy-nine, then six hundred eighty-six, six hundred ninety-six, then six hundred ninety-nine, then seven hundred two, then seven zero five, then seven zero eight, then seven hundred eleven, then seven hundred seventeen. DMA. Six hundred sixty-five, six hundred sixty-nine, six hundred seventy-four, six hundred seventy-nine, six hundred eighty-seven, six hundred ninety-four, 
A sec 675, 675, 684, 693, 705, 705, 705, 708, 711, 714, 722. B equal to 5, 3, 5, 7, 9, 6, 3, 3, 3, 3, 5. Forecast 681, 678, 690, 700, 714, 710, 708, 711, 714, and 717. And error is minus 10, 15, 4, 1, minus 11, minus 8, 2, 1, minus 3, and 11. And cell formula of Excel is given here. Then you can individually determine the values that is given in previous slides. Prediction intervals, a good way to test to see if your mod model has good predictability to is look at the probability that the actual values will be within a 95 percent interval. So if n less than 30, use t alpha by 2 n minus 1 actual equal to y bar plus minus Z alpha by 2 S Y X. Exponential smoothing method. Single exponential smoothing averaging tracking double exponential smoothing Holtz method and Winters model. Exponential smoothing, smoothing method continuously revising a forecast in light of more recent experiences. Averaging smooth, smoothing past values of a series in a decreasing exponential manner. The observations are weighted with more weighted, more weight being given to the more recent observation. So, y bar t plus 1 equal to y t plus alpha y t minus y t bar. y bar t plus 1 equal to new smooth, smoothed value for next period. Alpha smoothing constant. 0 less than alpha less than 1, yt new observation in period t and yt bar is old smooth value to t minus 1. When looking at the formula, it is really the old forecast plus alpha times the error in the old forecast. Second, to get started, we need a smoothing constant and initial forecast and actual value can use the first actual as the forecast value or you can average the first n observations. Mini tabs default is 6. The smoothing constant serves as the weighted factor when alpha is close to 1, the new forecast will include a substantial adjustment for any error that occurred in the preceding forecast. When alpha is close to 0, the new forecast is very similar to the old forecast. Iterative procedures to close alpha by minimizing MSC. The smoothening constant is not an arbitrary choice, but generally falls between minus 1 and minus 5. If we want predictions to be stable, and random variable, random variations smoothened use a small alpha if we want a rapid response a larger alpha value is required. Use mini tab to generate output like given the instructions and the various numbers and since data signal exponential smoothening like as time is given on x axis and sales is given on y axis and the blue line is the variance of actual sales and dotted line is the smoothened red is a forecast and 
and now you can only forecast for one period because the formula requires actual data from the current period if you forecast more than one period it will remain the same as a one period forecast sales data sing single exponential smoothening is also given here then tracking use a tracking signal measures of error over time and setting limits for example if we forecast 10 periods count the number of negative and positive errors if the number of positive errors is substantially less or greater than n by 2 then the process is out of control can also use 95% prediction interval 1.96 multiply square of mse if the forecast error is outside of the interval use a new optimal alpha looking back at the one single exponential smoothening 1.96 multiply square of 24261 which is equal to plus minus 305 observation star 21 is out of control we need to reevaluate alpha level because this technique is biased double exponential smoothening also known as brown's model used to forecast a series with a linear trend a exponentially smooth smoothed value yt at a time at double exponentially smoothed value yt at a time so at equal to alpha t plus 1 minus alpha multiply at minus 1 a dash t equal to alpha at plus 1 minus alpha a dash t minus 1 and at equal to 2at minus a dash t so bt equal to alpha upon 1 minus alpha at minus a dash t so yt plus p equal to at plus bt p where p is a period into the future use a single coefficient alpha for both smoothing operations calculate the differences between single and double smoothed values as measure of trend a at it then add this value to the single smoothed value greater than with an adjustment for the current trend bt in mini tab use the same alpha value for the trend and label do not optimize for bronze method mini tab sets the initial value for the smoothed for the smooth series and trend adjustment by calculating the trends slope and intercept using the least square methods if you use actual use the actual value of period 1 to estimate the single and double exponentially smoothed values realize that excel is assuming there is no trend present and will trend to underestimate like this figures and the value is calculated previous value is calculated in excel format is here so you can check with them then this one also a curve rental double exponential smoothing curve and large alpha respond rapidly to the data recent double exponential smoothing 9 and the low alpha has smoothed the data and setting the best alpha the alpha level should always be between 0 and 1 however mini tab is known for violating this rule we will generally use 0.12 0.5 it becomes an art and a science in picking the correct level stay with the objective of the minimizing msc this may require running different levels and comparing msc values now holtz method extension of brown's double exponential smoothed smoothing but it uses two coefficient first alpha is the smoothing constant for the label and beta is the trend smoothing 
constant used to remove random error. Using Minitab, select the optimal but realize Minitab will violate the alpha between 0 and 1. Winters method Extend Holtz method to include an estimate for seasonality. Alpha is the smoothing constant for the level. Beta is the train smoothing constant used to remove random error. Gamma is smoothing constant for seasonality. This fun formula removes seasonal effects. The forecast is modified by multiplying by a seasonal index. We will calculate this seasonal index in session number 8. Like this one. Multiplicative model because we are multiplying the seasonal index by the current smoothed and trained values can use the storage options to store trained and seasonal rules. And this one is the curve of Winters method sales data. And more on Winters. In order to forecast, you would need to have all three estimates use many tab to forecast. On the exam, you would be required to state the forecast from the output. For bronze halt and winters, you will not need to calculate a forecast. You should be able to calculate a forecast for moving average and simple exponential smoothing. You should also be able to develop prediction intervals, track the forecast and determine the best forecast by comparing MSEs. Do not try to memorize formulas but do know the differences between models. For next time, and now do it yourself. What is time series? How it is useful? And question number two, explain various methods of sampling. And that's it from session number eight. Thank you.